Всем привет! Сегодняшнее видео будет об организации биндера с картами и мерчем группы ATIS. Наконец-то у меня что-то появилось на канале и про ATIS в коем-то веке, кроме моего самого первого видео об распаковке фотобука ATIS. У меня с ATIS было очень мало чего на канале, но это не потому, что я как-то их меньше собираю, меньше слежу за ними, меньше люблю. Нет, причина вовсе не в этом. В то время с ATIS было все достаточно непросто. Собираю ATIS я где-то с лета, с начала лета 2021 года, достаточно давно. И ATIS я застынила примерно где-то в одно время со стройки. ATIS чуть раньше, это было начало или где-то середина, да, это было середина апреля 2021 года. Летом я их начала собирать и покупать свои первые альбомы. И очень долгое время я покупала и собирала только карты и только мерч ATIS. Я собирала полностью дискографию и к концу 2021 года я ее всю собрала. Там у нас уже потом случился камбэк эпилога. Сейчас у нас летом случился камбэк мувмента. По-моему, правильно я его назвала. В конце февраля, в начале марта, этой весной я начала собирать уже и стрейкидс. Вот период, когда я активно начала собирать и коллекционировать стрейкидс, а не только следить за ними. Тогда я и завела свой канал. И, соответственно, все, весь поток собирания мерча Stray Kids попал на создание моего канала, на первые какие-то мои ролики, ну и сейчас тоже, в принципе. И поэтому на канале у меня с плошником только один мерч Stray Kids. А что было тем временем с ITIS? ITIS было следующее. Я думаю, многие знают такого неприятного мужчину, как Леонид, который как-то что-то мутил, очень какие-то плохие дела со складами. Со складом я точно не помню. И, соответственно, весь мерч ITIS, который у меня был заказан примерно где-то с осени 21 года, по зиму, по весну 22 года, шел на эти склады Леонида, потому что очень многие шопы заказывали и пользовались его услугами. Тот мерч ИТИС, целая куча карт, целая куча всего, что я заказывал, попали на его склады, и вывозилось это все очень долго. И мерч ИТИС я получаю какими вот вот чуть-чуть чуть-чуть обрывочками кусочками и как бы полной мере того, что у меня набрано за все это время, когда я стала собирать карты не только с рук, а с помощью шопов непосредственно где-то осенью год назад, осенью 21 -го года это все шло к Леониду и все не вывозилось обратно. Соответственно, то, что я хотела купить с рук у меня уже давным-давно куплено, а то, что продают еще с рук, мне оно не надо, а то, что надо, оно лежало на складах, и я ничего это не могла получать, и, соответственно, ничего вам не показывала видео, потому что показывать нечего, нужные все карты застояли на коре, ненужные все карты, зачем они мне нужны, а нужные также все карты, которые можно было купить у продавцов российских с рук, они уже давным-давно куплены, и показывать это ИТИС мне просто вам нечего. Я особо не разделяю понятие там ульт-группа, не ульт-группа, группу, которая стеню, группу, которая не стеню, стеню, но ульт, стеню, не ульт. В общем, я во всех этих понятиях не особо разбираюсь. У меня есть две группы, за которыми я слежу, стеню и покупаю мерч. Это ATIS и Stray Kids. Stray Kids как-то у меня сейчас особо покупается активнее, потому что его и достать для меня проще. Он уже не связан с какими-то сложными складами, непонятными складами непонятных мужчин. Он уже вот как бы на нормальные склады отправляется и также быстро получается. В канале больше всего со Stray Kids, нежели чем с ATIS, потому что с ATIS все, что хотелось купить, уже куплено. Больше покупать как-то особо нечего и показывать тоже особо нечего. Если вот только на Наконец-то ко мне приедут альбомы из последнего камбэка, которые я как бы активно жду. А идти со стрейкидс это для меня две моих, так скажем, важнейшие группы, за которыми я непрерывно слежу, которые я одинаково сильно люблю в той или иной мере. Абсолютно они для меня равны по степени любви. Но просто вот с покупками идти сейчас вот так. Давайте займемся организацией биндера, так как биндер мой предыдущий по ИТИС, он уже как бы изжил себя, подошел к концу. Это был мой самый первый биндер, который я заказала вот такого вот типа на Алиэкспрессе. До этого я какие-то пробовала брать биндеры, просто листы, просто папки. Это все было очень неудачно, неудобно, некрасиво. И после этого я плюнула и заказала вот такой вот биндер в звездочку. Взяла самый красивый, на мой взгляд, чтобы сюда поместить наконец-то и тис, и чтобы тут все выглядело красиво, хорошо, логично. Этот биндер я вам еще не показывала. Давайте для начала, наверное, его полистаем. Надеюсь, что будет видно. Попробую как-то разместить так, чтобы все было видно. В общем, у меня есть вот такой вот брелочек. Это фанмейт, но его продавали в свое время в шопах. У меня тут страф Я очень его хотела, и вот я его 
себе заказала. Я его брала уже с рук у кого-то. Тоже не когда закупка только у нее была. Поэтому, да, вот такой белочек. Как я уже сказала, ИТИС у меня собраны все альбомы, кроме, наверное, каких-то коллабораций. Вот там вот с Ким, Джон, Ким Джон Куком, по-моему, была, если я не ошибаюсь, если я правильно его называю коллаборация. Я его как-то в итоге не стала покупать. Вот, и что еще, японки ИТИС я тоже не собираю, и в последнее время какой-то крупный габаритный мерч я тоже не особо покупала. То есть у меня нет фотобука Фивера, у меня нет фотобуков Трежа, у меня нет летнего фотобука. У меня нету DVD. DVD старый с прошлого концерта я так и не смогла купить, потому что, когда я присоединилась к Сандому идти, то этот мерч с DVD уже особо не продавался. Но потом как-то искать с рук я его не стала покупать. Так, стоять бояться. Вот, и поэтому, да, а в последнее время крупный габаритный мерч я тоже особо не покупаю, потому что это как-то дорого, это ждать, прилететь доставки, сколько там тысяч рублей тебе прилетит за доставку. И, в общем, как-то разуверовала я в крупный габаритный мерч и покупаю сейчас в основном альбомы. Также я стала собирать какие-то альбомы стрейкидс, поэтому в мой бюджет еще и крупный габаритный мерч, стрейкидс, либо итис мне уже как бы не вписывается. Поэтому, да, альбомы я собираю, карты, если какие-то нравятся, но крупногабаритный мерч пока пока что нет. Зачем я все это рассказывала? Просто так я могла рассказывать и листать. Да, ну, я как всегда. Это просто листочек, мне, листочек из фотобука, мне в нем прислали какие-то карты. Я вот его сюда прикрепила, как такой разделитель перед эрой второго фивера. В этих открытках мне тоже приходил мерч. И вот я приклеила их на обычную белую такую картоночку, сделала дырочки и тоже сделала таким неким разделителем перед эрой уже третьего фивера. Тут уже биндер начинает плоховато листаться. Дальше у меня идет уже неофициальный мерч, это открытки, которые рисовала моя подруга. У нее ее заказывала, это также открытку рисовала одна моя знакомая, я ее покупала. Это просто открытки из кейпоп кафе, а вот этого Ханжуна и этого Сана мне подарили при заказе каких-то карт или каких-то открыток. В общем, они тоже у меня здесь. Так вот выглядит мой, мой биндер с ITIS. Он уже тоже такой подзабитый в какой-то мере. И его надо немножко разгрузить и также поместить новый мерч, потому что приедет ко мне потом еще и камбэк. И размещать это надо все где-то, где-то. А тут уже как бы места сюда особо нету и сложно все это перелистывается. Поэтому я хочу сделать следующим образом. Я хочу вытащить вот отсюда начинает. Тут еще пустой листочек один есть. Примерно как-то вот так. И оставить в этом биндере только вот эти карты. Также у меня есть что положить в этот биндер еще. Во-первых, я купила карту Сана. И она у меня пойдет вот сюда. Вот так. Все, тут, тут все хорошо. Во-вторых, у меня есть открытка Санхва и ее сан, и я ее помещу вот сюда. Но я не буду доставать из этого пакетика, пусть лежит в пакетике, в любом случае вот так вот. Пусть это у меня все располагается, вот это можно подвинуть. Вот, и это будет у меня вот так вот выглядеть. Теперь можно переходить в новый биндер. Это единственное, что я сделаю, так как он будет, наверное, внизу на полке лежать, чтобы брелок никак не повредил биндер, то я сниму, наверное, вот этот вот страх Бейсана и перевешу его на новый биндер. Сначала я хочу сюда поместить карты из фотобука, который мы в каком-то предыдущем ролике вам с вами распечатывали. Эти карты, вот эти конкретно, это 
голографические. И у меня из этих голографических карт нет Сана и нет э, Юнхо. Поэтому у меня их только... Поэтому у меня их только 6, к сожалению. Надеюсь, что когда-нибудь я докуплю еще Сана и Юнхо. Историю, почему у меня их 6, где Сан, где Юнхо, вы можете посмотреть, если откроете ролик, мой самый-самый первый на канале, про распаковку фотобука IT с фото юности. Там, соответственно, вся информация, как так получилось, где мои две карты. Указано, рассказано, можете полюбопытствовать. Дальше, поскольку тут нет Сана, я сюда размещу вот такого Сана из, соответственно, это членство, по-моему, мандершипа. Пусть он тут будет. Дальше уже карты, которые были внутри фотобука, которые у меня в полном количестве. Хорошо. Далее мне нужен листочек, соответственно, на две ячейки, чтобы поместить туда вот такой вот флажок сана, тоже из номершипа. И поскольку тут у меня ячейка свободная, я, наверное, сюда еще и наклейки запихаю. Это не официальные наклейки, я их просто в шопе заказала, но просто, чтобы они тут, просто пусть будут. Мне их больше некуда деть, пусть лежат в биндере. Ну, тут вот сан и сан, поэтому сан и сан, поэтому нормально. Я, у меня есть фотофильм у Санов, и для него нужен большой листочек. Наверное, да, он еще и торчать будет. Какой же огромный этот фотофильм. Ладно, пускай будет так. У тех, у кого биндеры большие пластиковые, у них, наверное, поместилось все хорошо, а у меня вот такая вот ерунда. Ну ладно, хорошо, пускай так будет. Теперь я сюда помещу вот эти вот странички. Они, конечно, не по хронологии идут, но пускай они будут тоже тут, вот с шерстью моей кошки. Так. Их, конечно, лучше бы было запихать с самого начала наперед, но вот ладно, пускай это ничего страшного, пускай спереди у меня будут красивые географические карты. Так, ладно, я ее вытащу, я не могу на это смотреть, это какой-то кошмар. Ну что ж, ладно, вот так вот как-то получилось. Что у меня осталось? У меня еще остались тут карты Сана и Санхва. Это надо в тот бендер, я про это забыла. И у меня есть несколько карточек BTS. О да, даже такое у меня есть. И я их хочу тоже поместить сюда, потому что как-то больше для них нет места, так скажем. Какой-то отдельный бендер я не хочу для них заводить. Поэтому пускай они лежат в этом биндере. Есть пить просто никому не мешают. Ну вот как-то вот так. Просто такая вот одна страничка рандомная с картами BTS. Хорошо, с этим биндером мы закончили. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Также поместим сюда еще вот эти брелочки. Ну, вот так. Итак, смотрим. Биндер еще достаточно такой жесткий, потому что он не успел как-то выпрямиться после доставки.
Вот это, кстати, неофициальная открытка. И вот это тоже открытка неофициальная. Это мне все делала подруга, когда мы вместе с ней заказывали и гритинг с IT с прошлого года, и также камбэк с эпилогом. Тут вот такая вот честная открытка. Она, к сожалению, мне не помещается в развернутом виде, поэтому я ее так просто поместила сюда. Сюда, естественно, едут еще карты, целая куча из эпилога, которые я покупала, но которые все заставляли на коле. Тут какие-то пустые листики. Ну что, получилось как-то вот так вот. Блочки возвращаем такие яркие розовые на место. И давайте положим вот эти вот две карты, которые, про которые я забыла, вот тоже в биндер сайтис вот сюда. Это у меня сюда пойдет, потому что это из версии Eternal Sunshine. Многие вот так вот мы подвинем. А тут будет Sun. А этот Санхва у меня из Z-версии. И для него нет места. Как-то. Ну, значит, вот этот вот листочек пойдет сюда. Потому что в любом случае у меня еще достаточно много карт едет из Daily-версии. Вот из этой оранжевой. Поэтому ладно, пускай вот тут вот он будет. У меня они едут прям вот на некоторую уже доставку оформил. Поэтому ладно, пускай будет тут такой вот один одинокий листочек. Ну что ж, с этим биндером тоже, в принципе, все. И, друзья, вот такое вот видео у нас с вами получилось с организацией биндеров ATIS. Мы с вами разместили новые карты, которые мне успели приехать за последнее время. Надеюсь, что этот ролик вам понравился. Наверное, он получился достаточно коротеньким, сумбурным, но может быть для кого-то интересным. Поэтому, в любом случае, спасибо вам большое за просмотр. Если вам понравилось это видео, вы можете поставить пальчик вверх, подписаться на мой канал, оставить какой-либо комментарий. Мне будет очень приятно, я буду вам очень благодарна. А вам еще раз спасибо большое за просмотр. Всего вам хорошего и до свидания.